Merhaba Pelin. Um, kostümünü sana anlatmak için bir video hazırlıyorum şu anda. İnşallah yararı olur. Çünkü biraz kostümün e, giyinişi ve sahne performansı çok karışık. Ben de o yüzden video çekmeye karar verdim. E, çekiyor mu şu an bilmiyorum. Bakalım. Evet çekiyor. Tamam. E, önce böyle bir şeyimiz var. Bu bir tür etek, boncuklu etek. Önce bunu içine giymen gerekiyor. Bu şekilde. İki tane büzgüsü var. Onlar yan tarafta duruyor. Tamam mı? Sonra bu senin müstiyerin. Ee, böyle cici, gelinlik tarzı bir şey. Bunu arkasındaki bu zımbırtılarını tamamen geçeterek son düğümlerini son noktaya kadar getirip açarak üzerine yukarıdan geçirmen gerekiyor. Tülleri içine sıkıştırmaman lazım. Bu şekilde. Geçirdikten sonra bunu da e, ben kendim giyebiliyorum. Yardıma ihtiyacım olmuyor bunu giyerken ama sen zorlanabilirsin. Belki yardımcı olacak birilerini bul. Yapmanız gereken tek şey aynada bakarak eşit bir şekilde şunları sıkıştırmak. Tamam. Sıkıştırdık şu anda. Gayet güzel oturdu. Bedeninin ölçüsüne kadar ne çok sıkı ne çok bol bir şekilde ama mümkün olduğunca sıkı bir şekilde yapıyorsun. Sonra bir tane düğüm atıyorsun. Şu şekilde. Düğümün üzerine fiyonk yapıyorsun. Eşit ya. Hoş görünsün. Belki insanların gözüne görünür. Hoş görünmesi önemli. Pekala. Görebiliyor musun bilmiyorum. Yaklaştırayım. Şöyle bir şey oldu. Devam. Bu senin temel tavus kuşu kostümü. Devam ediyoruz. Şey yaptık. Artık Temel kıyafetimizi giydik. Sabah e, etkinliğe giderken bunun üzerine kimono giyeceksin. Kimono ile gezeceksin bütün gün. Pekala. İğneye ihtiyacım var. Çünkü benim mankenimin kolları yok. Kollar olsaydı bu şimdi şöyle kollarından tutacaktı. Kader kısmet. Kumaşı çok güzel desenlere. Pekala. Ankenin üzerinde durmuyor. Haliyle insan olmadığı için iğne de buraya. Tamam. Bunun kuyrukları arkandan seni kovalayacak. Bayağı uzun. Ee, ve şey yırtmaç olacak çünkü ön tarafta çünkü dar tasarladım mümkün olduğunca dar bir kimono o yüzden ön tarafta yırtmacın açılacak devam bunun şöyle bir zımbırtısı var bu 
Senin o bin değişik tasarladım bu sefer. Sırtına koyacaksın bunu böyle. Sonra şu bel bağını çevresinde gezdirerek saracaksın. Düzgün bir şekilde. Sonra şöyle bir aparatı var. Bu doğal bir ip. Hoş görüneceğini düşündüm. Ekledim kostüme. Hoş görünecek bence. Bunu bu şekilde süsünü beline bağlıyorsun. O binin tam ortasında şöyle cici bir düğüm yapıyorsunuz. Onu da göstereyim. Şurada tepesini içine sokuyorsunuz biraz. Tam şu birleşme yerine şöyle cici bir düğüm. Şu şekilde bir şey iş görecektir. Böyle. Tamam. Bütün gün bu şekilde geziyorsun Pelin. Bütün gün işte e, insanlarla efendim vakit geçir. Bu şekilde bütün gün gezeceksin. Böyle. Ekstra bir şeyler ekleyebilirsin. Tabii ki bunu daha doğru düzgün bağlamak tabii ki insan üzerinde daha düzgün oluyor. Şu anda manken oldu. Çünkü şu an düzgün görünüyor. Neyse. Ee, devam. İşte şu yakasının görünmesini istemiyorsan ufak bir iğne tutturabilirsin tabii ki yine. Çünkü bu e, güzel bir kumaş. Çok yumuşak kayıyor doğal olarak. Efendim kuyruklarımızdan bahsettik. Bu kadar. Sahne zamanı geldiğinde e, sahne arkasında çıkmaya hazırlanırken şöyle bir şey yapıyoruz. Evet. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ben onun kurdelesini henüz hazırlamamışım. Video iki dakika daha uzun olacak. Makas. Makas, makas, makas. Pekala. Çok özür dilerim. Şimdi bitiyor. Sahne arkasında bu zımbırtımızı getirip sana bunu güzel göstermem lazım. Ya da seni kim hazırlayacaksa göstereye bu videoyu ona izletirsin. Rahat hazırlanırsınız. Şurada bir tane tel var. Tamam mı? Gördünüz mü? Bu tel şu büstiyerin içine geçiyor. Tamamen sokuyorsunuz içine. Şu şekilde. Soktuk. Obi'yi falan boş verin. Birazdan söküp atacağız zaten. Hiçbir önemi yok. 
soktuktan sonra şurada bir boyunluk var. Boyunluk cırt cırtlı. Boyunluğu da şu anda benden kaçan bir boyunluk. Ha. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Bu bunun dik durmasını sağlayan bir şey. Mecburuz bunu yapmaya. <gülüyor> Yoksa olmaz yani. Bu arada bunun da çok uzun kuyrukları var. Dikkat et. Basma. Çok zor gerçekten taşıması. Kolay bir kostüm değil. Kabul ediyorum. Ee, sahne arkasındasın. Adın anons edildi. Sen bu halde hazır olman gerekiyor. Ee, gördüğün gibi 2 dakika falan sürüyor hazırlığı. Ona göre önden e, sıran gelmeden önce sana haber vermelerini rica et. Git bunu arkana taktır birine. Kim hazırlıyorsa sen artık. Eray mı hazırlar? Kızlardan birini mi ayarlarsın? Bilmiyorum. Tamam. Bu şekilde sahneye çıkıyorsun. Çıktın sahneye abi. Bu şekilde yürüyorsun. Biraz daha ortaya ve geriye alayım. Tamam. Kuyruklarını da düzelttim. Pekala. Bunun ne kadar görünmesinin önemi yok. Onları daha yapıştırmadım. Bu arada birazcık dağılıyorlar. Biraz daha yapıştıracağım en son. Çıktığı sahneye önce ilk yapman gereken şey şu düğüm. Bu düğümü söküyorsun. Düğümü söktün. O bin açıyorsun. O bin aşağı düştü. Ardından kimonunu açıyorsun abi. Kimonunun önü açıkken, kollarının üzerindeyken insanlar yavaş yavaş aa ne çıkıyor derken senin yapman gereken şöyle bir iş var. Şuradaki kurdele bizim bağlamıştık. Bak göndereyim sana. Şurada şöyle bir zımbırtı olacak. Uzun bir kurdele olacak. Bunun iki yakasını da tutup çekmen gerekiyor ki açılsın. Tamam. Bu kadar. Zaten ki bunumuz yere düşüyor bu arada. Düştü. Bunu başarabilirsiniz. Hiç zor değil. Gerçekten çok kolay. Ben tek başımayken bile yaptım. Ki sen yardım alman gerekiyor o anda. Evet kuyruğum bu bu arada. Bu şekilde. Kostümün tamamlanmış durumda. Evet. Kuyruklarımızı da arkaya alın. Tamam. Yerde bir kumaş yığını oluşacak. Onlara basıp takılıp düşme lütfen. D dikkat et yani. Hareketlerini yaparken yavaş yavaş öne doğru yürürsen takılma problemimiz olmayacaktır. Şunları yapıştıracağım ben şimdi ya. Neyse. Kuyruk bu. Taşları var. Boyama, sprey kalıplı gölgelendirmeleri var. Çok fazla şey var. Anlayacağım. Bu şekilde bir kuyruğun var. Ee, yürürken dikkat et. Hafif öne doğru duruyor ve seni çevreliyor kuyruk. Öyle bir özelliği var. Yani şunu şöyle anlatacağım sana. Yandan gösterirsem anlarsın. Seni çevreleyen bir yapısı var. Yürürken çok hızlı hareket edersen, sıçrarsan, zıplarsan, merdivenleri hızlı çıkarsan kuyruğunun bunlar arkaya gidecektir. Mümkün mertebe gider yani. Ki gitse de sorun değil. Bu sefer de kelebek kanatları gibi duruyor. Çok cici duruyor. Yani sorun değil. Hemen kendimizi birazcık öne doğru atarak hemen şunları yanımıza alıyoruz. Bu kadar yani. Ve bu kadar var sanırım. Başka bahsetmem gereken bir şey var mı bilmiyorum. Yani sürpriz diyeceksin. İçinden tavus kuşu hanım çıkacak. Bu kadar. Teşekkür ederim. Çok eğlen. Umarım hoşuna gider. Yani şimdiye kadar yaptığım en zor kostümlerden biri diyebilirim. Beni çok zorladı. Özellikle büstiyeri içinde sünger kalıp olduğu için makineye gelmedi. Bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşürüz.